വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എഫ് ടി ടി ഫാമിലി ട്രാവൽ ട്രെയിൽസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പം ഇന്ന് ഡേ ട്വൻറ്റി ടു ഓഫ് അവർ ട്രാവൽ നമ്മളിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ എണീറ്റു ആറര ആകുമ്പോൾ എണീറ്റു നേരത്തെ അല്ല ആറരയ്ക്ക് എണീറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ജയ് ഗാവിടുന്ന് വണ്ടി വിടാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഇനി ഗാങ്ടോക്കേക്ക് അപ്പം നമ്മളെ കാലത്ത് തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് അവരെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു ടു എയ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് സിക്സ് അവേഴ്സ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗാങ്ടോക്കേക്ക് പോകണം സിക്കിം നമ്മുടെ വണ്ടി ത്രീ ഡേയ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓടാണ്ട് കിടന്നപ്പോൾ എയർ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ പോലെ തോന്നി എനിക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആമസോണിൽ നിന്ന് പെർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടയർ ഇൻഫ്ലേറ്റർ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നമ്മൾ എയർ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോങ് ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് പിന്നെ അവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ബോട്ടാണിക്കുള്ള ലോറികൾ ക്യൂ നിക്ക അതെ അവിടെ നിന്ന് നൂറ് മീറ്റർ ഉള്ളു അപ്പൊ ഈ വഴി ബ്ലോക്ക് ആവും പക്ഷെ ബോട്ടാംകാരെ മര്യാദ ഉള്ളവരാണ് അവര് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിക്കാറുള്ളു പക്ഷെ നമ്മുടെ യു പി ഇതിൽ ഒരൊക്കെ വന്ന് അറിയപ്പെടും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ദിവസം റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി നല്ല ഉഗ്രൻ റോഡ് ത്രീ വൺ സെവൻ എ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് എൻ എച്ച് ആണ് നല്ല രണ്ട് വശത്തും നല്ല തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുണ്ട് ടൂർസ ഡൽസിംഗ് പാറ ദെൻ സത്താലി അങ്ങനെ പല പല ടീ ഗാർഡൻസിൻ്റെ ബോർഡുകളൊക്കെ കണ്ടു ജയ് ഗൗൺ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചങ്ങനെ നീങ്ങുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹസിന്മാര ആ പട്ടണമാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജൽദാപാറ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി നല്ല ലാഷ് ഗ്രീനറി ആണ് അതൊരു മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായ തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ആ വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്രോസിങ് ബോർഡുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കുറേ ദൂരം ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വഴിയിൽ കൂടെയാണ് പോണത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഇതങ്ങനെ തെളിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വലത്ത് വശത്ത് ട്രെയിൻ ട്രാക്ക് കുറേ ദൂരം നമ്മുടെ കൂടെ പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബീർപാറ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ബീനാഗുരി കണ്ടോൺമെൻറ്റ് ഏരിയയും കൂടിയാണ് ഇവിടെ സൈനിക താവളങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻസൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മലകൾ പതുക്കെ കയറി തുടങ്ങാണ് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് ദാ തീസ്ത റിവറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊറോണേഷൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പുതിയ പാലാണ് തോന്നുന്നു തീസ്ത റിവർ ഒരു നാനൂറ് കിലോമീറ്ററിലധികം നീളമുള്ള ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് താഴോട്ട് ഒഴുകുന്നതാണ് ഇത് കുറേ ദൂരം സിക്കിമിൻ്റെയും ബംഗാളിൻ്റെയും ഇടയിൽക്കൂടെ ഒഴുകി അവസാനം ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന വലിയ നദിയാണിത് ഇത് സെവോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിറ്റി സിറ്റി അല്ല ടൗൺ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ അങ്ങോട്ട് പോണ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് ടെന്നും നമ്മളിപ്പോൾ പോണത് എൻ എച്ച് സെവൻറ്റീനും അങ്ങോട്ട് പോണത് സിക്കിമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി സിലിഗുരി വഴി പോകുന്ന വണ്ടികളാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ജയ്ഗൗൺ വെച്ചു വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു നമ്മൾ തിരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് പോവുക മടക്കയാത്രയിൽ അതായത് നമ്മൾ റൈറ്റ് തിരിയുന്നു സിക്കിമിലേക്ക് ഗ്യാങ് ടോക്കിലേക്ക് ഗ്യാങ് ടോക്ക് ടൂറിസത്തിൻ്റെ ബോർഡുകളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി അതായത് ഈ കാണുന്നത് തീസ്ത റിവറിൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ് പവർ ഹൗസ് ഒക്കെയാണ് തീസ്ത റിവറിൽ നിന്ന് മൊത്തം ഏകദേശം എയ്റ്റി ഫോർ ജിഗാവോട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നാണ് കണക്ക് പിന്നെ ഇതിന് അത് ഫ്ലഡ് ചെയ്യണ കാരണം ഇതിന് റിവർ ഓഫ് ഹൊറർ ഒന്നും കൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഹിമാലയാസ് ഇന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഇതിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്ലഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയി നീണ്ട ക്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആക്സിഡൻ്റ് ആണെന്നാണ് കാരണം ആൾക്കാർ പോയി നോക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ സംഭവം ആ സമയത്ത് ഇവിടെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങി ചില പരിപാടികൾ തുടങ്ങുകയായി എങ്ങനെയാ അമുൽ താസ കഴിക്കാന്ന് കാണിച്ചു തരാം കത്തിടാ കത്രിക തന്നെ വേണം മൂലവെട്ടിക്ക് കത്രിക തന്നെ വേണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് പതുക്കെ ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് എല്ലാരും നല്ല വർത്താ
ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തീസ്ത റിവറും അപ്പുറത്ത് സിക്കിമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോർഡർ ചെയ്യുക ഓടെയാണ് ഈ വഴി ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നേരം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും എൻട്രി ചെയ്തു ഇതാണ് ഗാങ്ടോക്കിൽ ഹൈവേ എന്ന് തന്നെ കാണുന്ന ശരിക്കും സെൻറ്ററിൽ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു അമ്പലമാണ് തക്കുർബാടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പ്രകാരം ഇതിൻ്റെ വഴി അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതേ പോയി എൻ്റെ ചേരെ ഒരു ചെറിയ നടക്കാനുള്ള വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് അമ്പലത്തിന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ദുർഗാദേവി ടെമ്പിളാണ് നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഗോൾഡൻ ഒക്കെ അടിച്ച് നല്ല അമ്പലമാണ് കാണാൻ ഇത് മെയിൻ റോഡിലെ എം ജി മാർഗിൽ തന്നെയാണ് ദിസ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആൻഡ് ഓൾഡസ്റ്റ് ടെമ്പിൾ ഇൻ ദ സിറ്റി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന സ്ഥലമായിട്ട് എല്ലാ ഡേറ്റീസിനും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ വഴി ഇങ്ങനെയേ ഉള്ളൂ പാർക്കിംഗ് ഇല്ല കാരണം ഇത് മൗണ്ടൻ സിറ്റീസിലൊക്കെ അങ്ങനെ പാർക്കിംഗ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ലോക്കൽസും പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെയാണ് വഴിയുള്ളൂ എന്ന് അതിൽ നമ്മൾ കയറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാങ്ടോക്കിൽ ലഞ്ചിന് കയറി മൂന്ന് ദിവസം ഭൂട്ടാനിൽ പോർക്കും ചോറും ബീഫും ചോറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കെ എസ് സി മിസ് ചെയ്തു കുറച്ചധികം ദിവസമായിട്ട് ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ചക്ക് മുകളിലേക്ക് കെ എഫ് സി അടിച്ചിട്ട് നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് ഗ്രാൻഡാക്കിയിട്ട് കെ എഫ് സി അടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതെ മോണാസ്ട്രിയിലേക്ക് കാണാൻ പോണേ ഗാങ്ടോക്കിൽ നിങ്ങളുടെ അത് വലിയ സിറ്റിയാണ് ഭയങ്കര വലിയ സിറ്റിയാണ് മലയാളം മുകളിൽ കടിച്ചോ കടിച്ചോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഗാങ്ടോക്കിലത്തെ ഫസ്റ്റ് മൊണാസ്ട്രി പ്ലസ് വ്യൂ പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് മൊണാസ്ട്രി പക്ഷെ എന്നാലും ഭൂട്ടാനത്ത് പോലത്തെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ട്രൗസർ ഇട്ടായാലും ഷൂ ഇട്ടായാലും എവിടെ നിന്നാണ് ചെയ്യാം ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറെ കയറി ഇതിന്റെ കൂടെ വി ഐ പി സീറ്റ് ആയതായിരിക്കും അതായത് സിറ്റിയിലെ നല്ലൊരു മൗണ്ടൻ വരുന്ന വഴിക്ക് മൊത്തം മറ്റേ മണി മണി മണിവീലുണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീസിലാണ് ഇത് ആദ്യം പണിതത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ റീ ലുക്ക് എന്ന് പറയണത് അതൊരു നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയനിലാണ് റീബിൽഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അവർ പിന്നെ ഗാങ്ടോക്ക് ആസ് എ ഹോൾ ഒരു എർത്ത് ക്വേക്ക് പ്രോൺ ഏരിയ ആണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എർത്ത് ക്വേക്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ റീബിൽഡിങ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മൊണാസ്റ്റിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോൺ കയറ്റാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല നോ വീഡിയോഗ്രാഫി നോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നാല് സ്കൾപ്ചേഴ്സും നാല് വ്യത്യസ്ത ആൾക്കാരാണ് അവർ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേ നാല് പേരും നോട്ടം കുറച്ച് പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള നോട്ടങ്ങളാണ് ഈ ഒരു നാല് ദിക്കുകൾ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഏരിയ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്കുകൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസുകളുണ്ട് ഇവിടെ തവാങ്ങിൽ കണ്ട ആ ഒരു ഇതല്ല മ്യൂറൽസ് ആയിരുന്നു തവാങ്ങിലെ ചുമരുകളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ചുമരുകളിലും രണ്ട് വശത്തും ഒരു ആയിരക്കണക്കിനായ സ്റ്റാച്യൂസ് ഗുരു പത്മസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻ ജെ മൊണാസ്ട്രിയുടെ സൈറ്റ് സീൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഗണേഷ് ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഗാങ്ടോക്ക് സിറ്റിനെ ഓവർലുക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടെമ്പിളാണത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാഞ്ഞു
സോ ഗ്യാങ് ടോക്കിലെ അടുത്തൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ ഗണേഷ് ടോക്ക് ഒരു ഗണേഷ് ടെമ്പിളാണ് നല്ല ബസ്ലിംഗ് സ്ഥലമാണ് നിറച്ച് സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരു അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും കാണുന്നത് നമ്മൾ മാപ്പ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് മാപ്പിൽ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനിൽ പ്ലേസസ് ടു വിസിറ്റ് അടിച്ചപ്പോൾ വന്നൊരു ടോപ്പ് റേറ്റഡ് സ്ഥലമാണിത് നമുക്ക് ചെരുപ്പൂരി വയ്ക്കണം പ്രോപ്പർ അമ്പലം വേണം മുകളിൽ ഗ്യാങ് ടോക്ക് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സെവൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടേക്ക് ടെമ്പിൾ വാസ് ബിൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇവിടുത്തെ ഈ നല്ല തിരക്കിൻ്റെ ഒരു കാരണം ടെമ്പിളിനേക്കാൾ ഉപരി ടെമ്പിളിൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വ്യൂ കിട്ടും ദ ഹോൾ ഗ്യാങ് ടോക്ക് സിറ്റീൻ്റെ ഒരു ബേർഡ്സ് ആയി മോളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അത് കാണാനും കൂടിയാണ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കയറി കയറി വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നല്ലൊരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു ടെമ്പിളുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിലാണ് ഇപ്പോൾ എബോ ദ സീ ലെവൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇതൊരു ഗണേഷിൻ്റെ ഡയറ്റ് ഉള്ള ടെമ്പിളാണ് ആ ദൂരത്ത് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാങ് ടോക്ക് സിറ്റി ഗ്യാങ് ടോക്ക് സിറ്റി ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് സിറ്റിയാണ് മലയുടെ മുകളിൽ ഫുള്ളി സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന വളരെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ നമുക്കൊരു ഫുൾ വ്യൂ നമുക്ക് ഈ ഗണേഷ് ടോക്ക് വ്യൂ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പരന്ന് പരന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഗ്യാങ് ടോക്കിലെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് നമ്മുടെ ഗോഗഞ്ച് മൊണാസ്ട്രി നമ്മൾ മുമ്പ് പോയ ഗണേഷ് ടോക്കിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു പത്ത് മിനിറ്റ് കുറച്ച് കൂടി അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ മൊണാസ്ട്രി വരുന്നത് പെർ ഹെഡ് പത്ത് രൂപയാണ് എൻട്രൻസ് ഫീ വെറും പത്ത് രൂപ ഭൂട്ടാനിലെ പോലെ അഞ്ഞൂറായിരുന്നില്ല അത് അവിടെ മലയെ കിടിച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി റിസോർട്ടാണ് പണി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് മൊണാസ്ട്രിക്ക് കയറാം മൊണാസ്ട്രിയുടെ ഗേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സിക്കിം ടൂറിസത്തിൻ്റെ ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ട് സിക്കിം ടൂറിസം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു മൊണാസ്ട്രി ആവാം പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കഫേയുണ്ട് അത് ഈ മൊണാസ്ട്രിയത്ത് മുങ്കുകൾ തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു കഫേണ് അവർക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇൻകം പോലെ നടത്തുന്നത് അവിടെ ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് മൊണാസ്ട്രിനെ കുറിച്ചൊന്ന് കൂടുതൽ വായിക്കാം അവിടെ പോയിട്ട് സിറ്റിക്കുള്ള നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഗ്യാങ് ടോക്കിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് സീൻ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റേ ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് മമ്മയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു സിക്കിൻകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് റൂം ടെക്കിലാണ് ഗ്യാങ് ടോക്കിലല്ല റൂം ടെക് റൂം ടെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഗ്യാങ് ടോക്കിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്യാങ് ടോക്ക് ആണ് ഈ കാണുന്ന സിറ്റി മൊത്തം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഒന്നര മണിക്കൂർ ഉണ്ട് അവിടേക്ക് കാരണം ഫുൾ മല ഹൈ റേഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഫുൾബ്രൈറ്റ് ഫെലോസ് അപ്പൊ ആ ഒരു പരിചയമാണ് സിക്കിം കാരനാണ് ഗ്യാങ് ടോക്ക് കാരനാണ് ശരിക്
ഇപ്പോൾ റൂം ടെക്കിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നു വിത്ത് പാരൻസ് ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ആൻഡ് സൺ അപ്പോൾ ഹിസ് എ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് എ സ്കൂൾ ഇവിടുത്തെ യു പി സ്കൂളിന്റെ ജൂനിയർ ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കർമ്മ ആള് പറഞ്ഞു എന്റെ വീട് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കണം കുറച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ നടക്കുകയാണ് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ വന്ന് എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് മതിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്നു അപ്പൊ ആള് ഇന്നലെയും മിഞ്ഞാനൊക്കെ പണിക്കാരെ നിർത്തിയിട്ട് ഇത്രയും സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വന്ന് ഫ്ലോറിൽ നിർത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്നേ മതിയാവും ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ താമസിക്കാണ് വീടിന്റെ മുകളിലേക്ക് താഴ്ത്തിയും പണിയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഹോം സ്റ്റേ ആക്കി ഭാവിയില് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഫ്ലോക്കിംഗ് ആൾക്കാർ ഓടി വരും അവര് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളത് കഴിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടും ആളുടെ അമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കി അടിപൊളി ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ് സൂപ്പ് ഏതാണ് സൂപ്പ് ചിക്കൻ സൂപ്പും ചിക്കൻ കറിയും ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ചോറും പിന്നെ പറയണ്ട സൂപ്പർ ആണ് നമ്മൾ നാളെ പോകാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ലോക്കൽ അഭിപ്രായം നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയാം കാരണം അദ്ദേഹത്തിനറിയാം എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകണം ഏത് വഴി പോകണം ഓക്കെ 